Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık enflasyon Kasım ayında beklentilere paralel olarak %3,2'den %3,1'e gevşedi. Enflasyon Kasım ayında aylık bazda değişiklik beklenmemesine karşın %0,1 arttı. Kasım'da çekirdek enflasyon beklentilere paralel yıllık olarak %4, aylık olarak da %0,3 oldu. Almanya'da ZÜ beklenti endeksi aralıkta 3 puan artışla 12,8 değerini aldı. Endeks böylece yükselişini 5. aya taşıdı. Beklenti 9,5'ti. Cari koşullar endeksi aynı dönemde eksi 79,8'den eksi 77,1'e toparlandı. Türkiye'de inşaat maliyet endeksi Ekim'de yıllık %65,93, aylık olaraksa %2,20 arttı. Yabancıların Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanabilmesine yönelik uygulamada değişikliğe gidilerek vatandaşlık edinimi için yapılan alımlara arsaların üzerinde yapı bulunması şartı getirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira fiyatlarının 3 yılın sonunda gerilemesini değerlendirdi. Şimşek kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte ifadesini kullandı. Hazinenin 5 yıl vadeli tüfeğe endeksli tahvil ihalesinde net satış 4,57 milyar lira, reel bileşik faiz ise eksi %0,01 oldu. Aralık 2023 akşamında Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ve A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı Mete Yüksel ile birlikteyiz. Özlem Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Mete Yüksel hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Gelin. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Hemen piyasaları aktaralım. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0,26 artışla 7748 puandan tamamladı. Endeks güne dalgalı bir seyirle başladı. Öğlene doğru satışlar biraz hızlanınca 7000 661 puana kadar gerileyerek gün içi en düşük seviyesini gördü. Öğleden sonra ise bankacılık sektörünün öncülüğünde yükselerek artıya geçti. 7.790 puanda gün içi en yüksek seviyesini gördükten sonra da buradan hafif gerileyerek günü de hafif artıda kapattı. Bankacılık sektörü günü %4 artışla tamamladı. Yükselişe, endeksin yükselişine puan bazında Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası en yüksek katkıyı sağladılar. Biz 100 işlem hacmi 83.4 milyar lira. Biz tüm işlem hacmi de 112.4 milyar lira olarak gerçekleşti gün sonunda. Do- e, para, e, dolar endeksi güne aşağı doğru yönü aşağı doğru başladı ve Amerika'da bugün açıklanan enflasyon verisine kadar da gerileyerek 103.4 ile gün içerisinde dip seviyesini gördü. Veri sonrasında hızlı bir şekilde yükseldi. 104'ün üzerine çıktı. Şu sıralarda ise tekrar 104'ün altında %0.24 aşağıda 103.85 düzeyinde. Euro dolar karşısında Amerika'da açıklanan enflasyon Enflasyon verisi sonrası 1.08'in üstünü gördüyse de şu sıralarda hemen altında 1.07.93 %0.26 artı da dolar Türk lirası karşısında çok çok hafif %0.05 primli euro Türk lirası karşısında %0.20 primli. Amerika'da tahvil faizleri 10 yıllık tahvil faizi gün içerisinde %4.16'ya kadar gerilemişti. Amerika'daki enflasyon verisi sonrası 4.24'lere kadar çıktı. Şu sıralarda 4.20, 5 yıllıklar 4.21 düzeyinde, 2 yıllık tahvillerde ise %4.71 seviyesini görüyoruz. Altın fiyatları Amerika'daki enflasyon verisiyle birlikte 1996 dolara kadar fırladı. Sonrasında bir, bir buçuk saat içerisinde veri öncesi seviyelere yani 1980-85 dolar bandına geri döndü. Akşam saatlerinde 1978 dolar desteğine kadar indi. 4 Aralık'ta hatırlayacaksınız 2135 dolarla rekor kırdıktan sonra gerileyen altın 2 gündür 1978 dolar desteğini deniyor gibi görünüyor. Şu ana kadar da tutulmuş gibi görünüyor. Gümüş fiyatları %0,3 aşağıda bugün yüzde özür dilerim 22,5 dolar düzeyinde. 
gram altında yine yurt dışındaki harekete paralel olarak 1844 lira seviyesinden işlem görüyor. Brent petrol Amerika'daki o da enflasyon verisini takip etti. Öncesinde 75,5-76 dolar bandında yatay hareket, ed hareket ederken veri sonrasında en azından biz yayına girene kadar 73 dolara kadar gerilemiş. Şu sıralarda da hemen altında 73 doların hemen altında 72,97'den işlem görüyor. %4 aşağıda kez aynı şekilde Amerikan tipi ham petrolde 68 dolara kadar gerilemiş durumda. %4,22 aşağıda. Avrupa borsalarında bugün kayıplar var. Londra'da, Fransa'da, Paris'te, Almanya'da ve de İtalya'da. Amerikan borsalarında ise vadeli işlemlerde artılar vardı. Şu anda da S&P %0,24, Dow Jones %0,31 yukarıda. Başlayalım hemen. Özlem Hanım bugün Amerika'da. Enflasyon verisi açıklandı. E, beklentilere paralel diyebiliriz herhalde. Yani sıfır beklenirken sıfır virgül birlik bir artış oldu. E, piyasalarda da etkisi oldu ama sonra da normale dönmüş gibi görünüyor. Peki önümüzdeki sene ilişkin beklentileri, Amerikan Merkez Bankası ilişkin beklentileri etkiledi mi acaba? Bence hayır. Yani çok hassas tabii piyasalar şu anda. Tamamen faiz indirimi... E, görüşüne doğru ilerliyorlar ve dolayısıyla da fiyatlamalara bakıldığında çok hızlı ve aslında agresif bir fiyatlama var Mart'a kadar çekilmiş bir faiz indirimi ki bu asla e, beklenmemeli bence yani Mart'ta bir faiz indirimi olacağını pek zannetmiyorum. E, dolayısıyla da e, yani bu enflasyon verisi hani özellikle bir fiyatlamayı peşinden getiriyor gibi gözükse, gözükmese de aslında Fed için de böyle çok yararlı bir veri gibi gözükmedi. Yani ne demek istiyorum? Aslında Fed Mart'ta bir faiz indirimi fiyatlayan piyasaya daha net bir mesaj vermeye çalışıyor istiyor ama veriler de biraz onu desteklese şu sıralarda iyi olur. Dolayısıyla hani belki biraz beklentilerin üzerine çıkan bir enflasyon verisi olsaydı fiyatlamalarda daha bir dengelenme yaşayabilirdik. Şimdi yarınki FOMC toplantısında Fed'in o iletişim durumu biraz daha zora giriyor tabii. Yani Powell biraz daha sert konuşmak zorunda. İşte gerekirse faiz artırımı yaparı söylemini tekrar edecek ama piyasa için ne kadar bir anlama gelecek o önemli. Burada ekonomik projeksiyonlar mesela ne yönde evrilecek? Yani muhtemelen aslında enflasyonda aşağı yönlü revizyonlar görmeyi bekleyeceğim bir e, ekonomik projeksiyon seti olurdu. E, orayı yapıp üstüne aslında ben e, faiz indirmeyeceğim hemen demesi de biraz e, zor e, olacak. Dolayısıyla bence yılın en zor FOMC toplantılarından, iletişim anlamında en zor FOMC toplantılarından biri olacak. Enflasyonda şunu söyleyebiliriz, bu Cleveland Fed'in enflasyon tahmin modelini yakından takip ediyoruz. Now casting, şimdi tahmin yöntemiyle ilerliyorlar. Yani her gün o enflasyon tahmini güncelleniyor. Hmm. Tabii geldiğimiz süre itibariyle daha yarısına bile gelmedik aralığın ama benim anladığım manşet enflasyonda Aralık ayında biraz daha yüksek bir enflasyon olma durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla aynı şey Euro bölgesinde de enflasyonda hafif aylık artışlar bekleniyor. Bu biraz merkez bankalarına zaman kazandırabilir. Ama yani bu birkaç aylık duruma rağmen şunu söyleyebilirim. Bu para politikası sıkılaşmasının enflasyon kazanımları artık çok net. Hem ABD tarafında hem Euro bölgesi tarafında. Ve bunun para politikası sonuçlarının Mart kadar erken olmasa da 2024'te çok net bir biçimde ve beklenenden daha hızlı bir biçimde görme ihtimalimiz yüksek. Haftalardır da konuşuyoruz burada. Evet. Aylardır belki. <gülüyor> Peki yani e, Mete Yüksel e, enflasyon Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı. Yarın akşam da Özlem Hanım'ın söylediği gibi Fed'in toplantısı var. E, bundan sonrası yarın akşamki toplantı da elbette hani e, söylemi nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl bir söylem olabilir onu da e, soracağım. E, ama bir doların bundan sonraki seyri doların kuvveti bir de e, e, bono piyasasındaki rallinin varabileceği dip nokta açısından neler söyleyebiliriz, neler öngörebiliriz acaba? Şimdi yarın e, bölgesel fed başkanlarının anketinin sonuçlarını göreceğiz. Orada esas e, büyük değişimler olacak. Zira onlar 5.75 e, medyan tahminleri vardı fed funds rate için 2023'te. 5.75 olma ihtimali artık yok. Yani bir faiz artırımı daha e, görme ihtimalimiz ortadan tamamen kalkmış durumda. Onun için onun bir kere değişiyor olması lazım. E, onun dışında 2024 için de 5.25 vardı orada medyan beklenti olarak. Şu anda 5.25 değil 4.25 falan var 2024 sonu için. 
E, tabii ki elbette ki swap fiyatlamasıyla aynı yere kendisini koyma zorunluluğu yok bölgesel FED başkanlarının medyanından ama bir şekilde bir miktar aşağı gelecektir. Orası 4.75 mi olur, 4.5 mu? E, onu göreceğiz. Bu arada swap fiyatlamasında e, Mart bayağı e, önde gidiyordu e, ilk faiz indirimi için ama o kalktı ortada değil artık. Yani %40'lara falan indi e, Mart'ta olma ihtimali. E, i̇lk indirimin e, Mayıs'ta olması bekleniyor. 175-80 arası bir e, ihtimal veriliyor. E, bakalım yani bu işte dot plot e, yarın e, önemli olacak gibi e, duruyor. Yani yumuşak iniş için e, her şey elimizde var şu anda. Yani Amerikan ekonomisi e, büyümeye devam ediyor. Hatta 4.9 ilk okumadaki büyümeyi işte 5.2 olarak 3. çeyrekte e, yıldan yıla e, revize ettiler en son rakamı. Yani büyüme yerinde 9.1 Haziran 2022'de gördüğümüz e, enflasyonu bayağı işte 3.1'ler seviyesine indirmişiz. E, i̇ki tamam en nihai hedef. Manşet için de değil bu arada PCE için hatta çekirdek PCE için o yüzde iki ama manşet üstünden gidelim. Yine muhteşem bir e, başarı var burada yumuşak iniş için ama şunu da unutmayalım. Yani en son hareketi biz işte Ağustos'ta gördük e, ve yapılan hareketlerin aslında ekonomiye yansıması 8 ay ile 2 yıl arasında bir zaman alıyor. Yani 2024'te şu anda kestiremediğimiz bir takım şeyler olabilir. Yani resesyon e, demeye dilim varmıyor ama e, bir şeylerde aşırı yapılmış olması gerçeğiyle e, yüzleşilme riski var. E, ondan dolayı da hani 2024 biraz e, tahmini güç bir yıl olacak. Bir de eş zamanlı olarak ayda 95 milyar dolarlık e, bir likidite yakması söz konusu. Yani Fed bilançoyu hızlı bir şekilde 95 milyar dolar aylık küçültüyor. Bankaların elinde de işte bu 95 milyar dolarlık e, küçülme bizim kafamızı gözümüzü yarmasın. Kötü günler için biriktirdiğimiz tampon var oradan yiyelim dediği işte gecelik olarak Fed'e emanet ettikleri rakam da Son hız düşüyor yani 3 ay önce 1.6 trilyon dolardı. Şimdi 800 milyar 3 ay sonra sıfıra inecek. O. Ondan dolayı da hani orada da pek bir buffer kalmıyor kendimizi kollayabileceğimiz, resesyonu engelleyebileceğimiz. Ya tekrar bir QE'ye mi gider? Hani onları mı konuşmaya başlarız bilmiyorum. Ama bu yani 8 ay ile 2 yıl arasında bir gecikmeyle meyvasını verme durumu biraz o olayı enteresan hale getirecek. Peki yani. Ee, Özlem Hanım şöyle devam edelim. Ee, bir süre uzun bir süre yüksek faiz ortamında kalmaya devam edeceğiz ama yurt dışında büyük merkez bankaları faiz arttırım süreçlerinin sonuna gelirken biz içeride daha henüz o noktaya gelmiş değiliz. Ee, Türkiye'nin de anlatmak istediği bir hikayesi var. İşte ee, CDS'lerimiz geriledi, e, opsiyon oynaklığımız 7.60'larda e, dolayısıyla... E, Özellikle carry trade açısından nasıl etkileyecek bizi? Nerelere taşır bu durum? Şimdi ben 2024 konusunda bir süredir de altını çizdiğim gibi geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında gelişmekte olan ülkeler için daha olumlu bir resmin olduğunu düşünüyorum. Bir kere global faiz hadlerinde artık en yükseği gördüğümüz artık yavaş yavaş aşağı gelecek bir çerçeveyle karşı karşıyayız. Bence küresel sermaye hareketleri için... En e, belki de ılıman ve şanslı koşul olan e, küresel anlamda bir yumuşak inişe doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla e, bu bence sermaye hareketleri açısından son derece elverişli. Yani ABD yumuşak inişi çok net bir biçimde e, ilerletiyor gibi gözüküyor. Biz burada yaklaşık bir buçuk sene resesyona girdi mi girmedi mi küresel resesyon endişeleri diye diye aslında ne fiyatlamalar yapıldı? Oysa ki verilerin hiçbiri onu göstermiyordu. Şimdi ise birçok uluslararası kuruluşun 2024 tahminlerine de baktığımızda önemli bir büyümede soğuma bile beklenmiyor. Yani, yani çok sınırlı bir e, geri çekiliş belki bekleniyor. Burada elbette Euro bölgesi ve Çin global anlamda ekonomik aktivite ile ilgili bir risk unsuru ama ben e, enflasyondaki kazanımlarla beraber özellikle Euro bölgesinde o ekonomik aktiviteyi çok fazla derinleşmeden resesyon ya da e, soğumanın e, manevra alanıyla tekrar e, o dipten çıkarabilme imkanlarına yavaş yavaş e, ulaştıklarını da düşünüyorum. Çünkü stagflasyon görünümündeyken mesela Euro bölgesi için hani yapacak çok da bir şey yok o ekonomik aktiviteyi tekrar canlandırmak için. Ama 2.4'e kadar düşmüş bir manşet enflasyon var. Dolayısıyla gelecek dönemde enflasyon kazanımlarının devamıyla beraber bu yüksek faiz ortamıyla aslında bir manevra alanı da sağlanacak. O yüzden bu çerçevede, bu küresel koşullar çerçevesinde sermaye hareketleri için 
bakıldığında gelişmekte olan ülkeler açısından bence olumlu bir senaryo. Türkiye özelinde bakıldığında da gelişmekte olan ülkeler için olumlu diyoruz ama o birçok gelişmekte olan ülke geçtiğimiz dönemde yapılması gereken nispette işte enflasyonla mücadele nezdinde faiz arttırımlarına gittiler ve şu anda yavaş yavaş tekrar faiz indirimlerine doğru ilerliyorlar. Biz bu dönemde son iki senelik dönemde küresel trendlerden çok ciddi bir kopuş yaşadık. Şimdi bizim hikayemiz geri dönüş hikayesi ve o geri dönüş hikayesinde biz hala faiz arttırımlarına devam ediyoruz. Bu da 2024'teki bu ılıman iklimde Türkiye için bir fırsat olabilir. Herhangi bir Politik hatası yapılmaz, tekrar ayak kaymısı yaşamazsak aslında sermaye hareketleri açısından da bence son derece cazip bir yere doğru ilerliyoruz gibi gözüküyor. Elbette belirgin bir giriş yok ama özellikle Kasım haftası yani Kasım başından beri haftalık girişlerde bir şeyler görüyoruz artık yani hiç görmüyoruz. Dediğimiz noktada değiliz hem hisse senedi piyasasında hem tahvil piyasasında. Çünkü artık eder değer seviyelerine gelindi ve üstelik faiz tarafında biraz daha sıkılaştıracağım diyerek piyasanın önüne geçmiş bir Merkez Bankası var. Orada bir süre daha tutmasını beklediğimiz bir Merkez Bankası var. Onu da konuşuruz yani bir süre ne demek bu da ayrı bir konu. Hani bu bütün 2024 yılı boyunca %45'lerde ya da 40'larda tutacak bir politika faizi olacağını hiç zannetmiyorum. Çok gerekli mi? O bile e, soru işareti. E, ama e, bu düzlemde Türkiye bu rasyonel politikalara devam ederse bence 2024'te küresel trendten e, olumlu yönde e, payını alır. Ve özellikle ihtiyacımız olan döviz likiddesinin iyileşmesi açısından da bir kanal açmış olur açıkçası. Tam bu noktadan hemen Mete Yüksel'e dönelim. Mete Bey e, petrol fiyatlarında e, 75 dolarda tutunmaya çalışan bir Brent petrol 70 dolarda tutunmaya çalışan bir Amerikan tipi ham petrol bugün itibariyle o seviyelerin altına gelmiş gibi görünüyor. Bu bizim açımızdan hem cari açık e, hem de enflasyonla mücadele konusunda elbette olumlu bir e, durum gibi görünüyor ki cari açıkta da e, üst üste 2 ay bu yıl e, fazla verdik. Gerçi beklentilerin altında oldu ama fazla vermeye başardık. Petrol fiyatlarındaki bu Bizim için olumlu gidişat acaba nereye kadar devam edebilir? Çünkü teknik analizlere bakıldığında hani 75 doların altı, 70 doların altı çok da makul görünmüyor yorumları yapılıyor ama e, sanki piyasa e, özellikle önümüzdeki sene büyüme beklentilerini de göz önünde alarak daha farklı bir fiyatlama mı yapıyor acaba? E, global büyüme ile ilgili endişeler petrolü 73 dolara getirdi Brent petrol e, fiyatı olarak baktığımız zaman. Amerikan tipi ham petrol Amerika dışında hiçbir yere satılmadığı için bizi gerçekten hiç bağlamıyor. Biz Brent çiğiz. E, 73 dolar çok yani güzel bir seviye aynen dediğin sebeplerden dolayı işte her 10 dolar düşüş bizim cari işlemler açığımıza işte 10 milyar dolarlık destek ya da 10 milyarlık daha az fonlama gereksinimi e, doğuruyor. Artık global enflasyon ve Türkiye enflasyonu içinde petrol fiyatının aşağı gelmesi tabii bu petrol fiyatının aşağı gelmesi topyekun bakıyoruz. Petrol fiyatı petrol türevi ve, ve her türlü doğal gaz vesairenin de fiyatının benzer şekilde düştüğü varsayımı altında bu rakamların e, çalıştırılması yapılıyor. E, bizim için fevkalade pozitif e, olacaktır. Orada birkaç tane belirleyen var. Evet global ee, işte özellikle Çin'in yüzde 0.5'lik eksi enflasyonu hem aylık olarak Kasım ayında hem yıldan yıla bakıldığı zaman eksi 0.5. Yani normal bir ülkede eksi 0.5 enflasyon gelse ne kadar güzel başarılı merkez bankası enflasyonu düşürüyor diye e, kutlamalar havai fişekler olur. Ama orada e, ya resesyon oluyor dünyanın üretim merkezi e, bunlar eksi enflasyon varsa halimi sarap korkusu yaşamaya başladık. Ondan dolayı 80 küsur dolarlardan 73 dolarlara e, geldi. Ya, haklı da çıkabilir bu endişeler. Biraz önce bahsetmen mevzu yani 8 ay gecikme görürsek biz yapılmış olan hareketlerde belki 2024 içinde hakikaten bir resesyonla yüzleşme e, riskimiz olabilir. Ama ben bu seviyelerin hani korunmasını beklerim. Yani modelleri 70, 75 arasındaki e, dolar petrol e, brand seviyesinden çalıştırsak e, çok başımız ağrımaz bence. Peki hala teşekkür ediyorum. E, MT Yüksel'e de e, bir araya gideceğiz şimdi. Değerli izleyenler araya giderken de her zaman olduğu gibi bir haberimiz var. E, Fortuna Kapital Danışmanlık Kurcusu Doktor Altu Özarslan. Türk lirası cinsi yatırım araçları karşısında özel sektör tahvilleri ve mevduat faizinin şu an cazip olduğunu belirtti. Tahvil tarafında yaşanan hızlı hareket sonrası potansiyel fırsatında bir miktar eridiğini ifade etti. Haberimizi izleyelim ardından reklamlar sonra yine buradayız. 
ÖST'ler gerçekten çok cazip. Tabii Hı-hı. burada hani hangi şirketlere de iyice bakmak gerekiyor. Bazen her şöyle oluyor yani herkes giriyor mesela. En yüksek faizi kim veriyorsa diye bakıyor da yani o faizin o kadar yüksek olmasında bir sebebi var. Sonuçta burada ÖST dediğim sahile aldığınızda mevduat kadar risksiz bir getiriye paranızı emanet etmiyorsunuz. Ama ÖST'ler de çok cazip. TL mevduat da bence 90 gün vadeli falan çok cazip mevduat oranları var. Yani bir ayın üzerinde bir aylık mevduat faizinin üzerinde %50'nin üzerinde 89 ile 92 gün arasında TL mevduat rakamları var. Bence bu da çok cazip. Yani tasarruf sahipleri bunu da tercih edebilirler. ÖST'ler de çok cazip. TL tahvil tarafında ben yerli içinde, yabancı içerisinde, yabancı içi içinde şu yaşanan hareketin çok hızlı olması ve oradaki likiditenin de hacim de sınırlı olması sebebiyle faizlerin artık orada arz edebileceği potansiyel fırsatın çoğunun ben gittiğini hani böyle işte bütün kaymağın çöpün eridiğini düşünüyorum. Bu yüzden orası biraz şu anda çok cazip değil. Belki senenin gelecek senenin başında. işte biraz da biz biraz daha faiz indirimi görürsek oradaki piyasa koşulları da biraz daha otursa yeniden cazip olabilir. Ama hani böyle güvende kalmak isteyen yatırımcılar için en azından ÖST'nin belli bir kısmıyla TL mevduat bence çok cazip şu anda. Tekrar birlikteyiz. Özlem Hanım hemen altın fiyatlarına da değinelim. E, mevcut konjonktürden farklı ayrı bağımsız konuşamayacağız. Onlar da Amerika'yı, onlar da doları takip ediyorlar. Fa- Fed faizi e, toplantısını takip ediyorlar. 2135 dolar zirve. Şimdi de 1978 desteğini, dolar desteğini aşağıda deneyen bir altın var. Kısa vadede ve orta vadede neler söyleyebiliriz? E, şöyle bu 2000'in üzerindeki seviyeleri 2023 boyunca çok ifade ettik ama daha önce de belirttiğim gibi bu e, beklentimize özellikle yine FED tarafından Haziran'da bozuldu. Çünkü FED çok daha şahin bir söylemle gelince altın fiyatlarında da o 2000'in üzerindeki seviyeleri göremedik hatta e, bir miktar daha aşağı gevşedik. Ama ne zaman ki tekrar tahvil faizlerinde artık en yukarıya gördüğümüzü anladık. Ne zaman ki faiz indirimlerini konuşmaya biraz daha yaklaştığımızı gördük. Ne zaman ki bu konunun ucu artık reel faizleri dokunacakmış mesajını almaya başladık. Özellikle Fed'in e, güvernörlerinden Waller'ın söylemlerini de çok yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman altındaki hareketi de çok sert bir biçimde gördük. Bence çok erken olarak da gördük. Yani çok hızlı gördük. Zaten hani keza hani hızlıca bir geri çekilme de oldu. Gelecek dönemde eğer veriler biraz Fed'in elini biraz rahatlatar nitelikte olur ve aslında hani piyasalardaki bu agresif fiyatlamayı desteklemez nitelikte olursa özellikle altın fiyatlarını biraz daha çok kısa vadede hafif bir düzeltme yine geri geliş görebiliriz. Ama genel çerçevede bakıldığında bence altın Son derece olumlu bir resim çiziyor ve bu 2135 seviyeleri bence bir ön gösterimde 2024'ü düşünürken çok basitçe gerçekten real faiz tarafında önemli aşağı yönlü bir hareket bekliyorsanız ya da artık yükseliş beklemiyorsanız bile bu altını destekler nitelikte olacaktır. Altını destekler nitelikte olan başka bir unsur da aslında jeopolitik riskler. Örneğin 2022'de de hani faizlerin çok yükseldiği dönemde de e, altındaki geri çekilme daha sınırlı kalmıştı. Ana nedenlerinden biri jeopolitik risklerdi. E, onlar da masada durmaya devam ediyor. Zaman zaman unutuyormuşuz gibi olsa da. E, o nedenle de ben altın tarafında e, orta vadede e, 2024 boyunca aslında e, olumlu olmaya devam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Mete Yüksel, e, yurt içinde en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de asgari ücret görüşmeleri 11 Aralık'ta toplantılar yapılmaya başlandı. Bir sonraki toplantı 18 Aralık'ta. Elbette işçi tarafının farklı beklentileri var, işveren tarafının farklı düşünceleri var ama bir ortak noktada buluşmaya çalışacaklar. Şimdi e, bu ay itibariyle hem asgari ücret hem emekli maaşları hem memur maaşları yani maaş artışlarının yaşanacağı bir döneme giriyoruz ve bunun da elbette enflasyona etkilerini konuşuyoruz, konuşacağız. Bu maaş artışlarının önümüzdeki dönemde enflasyonu beklentileri en azından e, raydan çıkarma ihtimalini görüyor musunuz? Siz birincisi. ikincisi acaba kamu önümüzdeki sene 31 Mart'ta biliyorsunuz bir genel seçim gerçekleştirecek. Burada popülist harcamalar acaba yabancı yatırımcıların da hani ara sıra sorduğunu duyuyoruz. E, acaba ne kadarlık bir e, esleme olabilir 
bu popülist harcamalar yapılacak mı yapılmayacak mı vesaire. Hani kamu dengesi buna müsaade eder etmez. Burada bir şey bekliyor musunuz yine e, rayın dışına e, çıkma bekliyor musunuz? Çünkü e, ücretler açısından da bakacak olursak hani firmaların... E, bazı sektörlerde e, toplam giderlerin yüzde 10-15'ine kadar e, çıktığını e, görüyoruz. Dolayısıyla bir bütün olarak değerlendirecek olursak e, nerelerde dengelenmesini beklersiniz acaba ücretlerin? Yani e, popülizm ve işçi işveren ilişkilerinin çok daha ötesinde bir itibar kazanma e, süreci içindeyiz. İtibar kazanırken de e, ağızdan çıkan bazı laflar var ve o ağızdan çıkan laf da diyor ki ee, biz artık geçmiş enflasyona bakıp bu düzeltmeleri yapmayacağız. Gelecek enflasyona bakacağız. Gelecek enflasyona e, bakma yöntemleri vardı. Yani %36'ya da bakabilirsin. OVP'de ayrı bir şey var. Merkez Bankası'na haydi e, piyasa katılımcıları anketindekini baz alsak e, %44'ler civarındadır. Hani onun üzerinde bir e, rakam biz o acı ilacı içmeyi e, reddettik. Yapamıyoruz. Popülist davranacağız anlamına geliyor. O zaman da bir daha önce verilmiş olan sözden biraz sapma haline gelecek. Bu yani sadece yerli yatırımcı, yabancı yatırımcı ve herkes tarafından sorgulanacak bir durum yaratacaktır. Biz burada bence şu şekilde yola çıktık. Bizim IMF ile stand by yapmaya ihtiyacımız yok. IMF'nin vereceği acı ilaçların kendimize göre uygun halini kendimiz hazırlar. Ve biz bu, bunu içme şeyini gösteririz. İşte potansiyelimiz var. Kendi başımıza kendi tedavimizi yaparız diye çıktık. E o zaman da bunu deliver etmemiz gerekiyor. Yani masrafları kız, işte gelirleri arttır. IMF stand by ile bunu elde edecektik. Şimdi aynısını yapıyor olmamız lazım. Burada da şu var tabii. Eğer ki es kaza biz işte yüzde 45'in ötesinde bir e, zam yapar isek biraz daha popülist e, bir yaklaşımımız olursa keşkos nakit giderlerin dediğin gibi yüzde on beşler civarında e, olan şirketler var çok büyük bir e, işte ücretli kesiminin tamamına yakını e, gıda perakendeciliğinde olduğu gibi asgari ücretle çalışan şirketler var ki işte en büyük borsada işlem gören seksen küsur bin çalışanı var tamamına yakını asgari ücretli. Diğer büyük gıda perakendecilerinde de 50 binler civarında çalışan var. Keza yine tamamına yakın asgari ücretti. E şöyle bir etki olur. Başta gıda perakende şirketleri olmak üzere bir miktar personel gideri ağır ve asgari ücretle çalışan personeli daha yüksek sayıda olan şirketlere bir miktar satış gelir. Ama unutmayalım ki bu gıda perakendeciliğinde asgari ücret alanlar Temel ihtiyaç maddelerini harcıyorlar bütün gelirlerini. Biz konuştuğumuz zaman gıda perakendecileriyle 3-4 aylık zaman zarfında aslında e, bu yapılmış olan zamların olumsuz etkisinin bertaraf edildiğini, bilekiz artan satışlarla bunun kompanse edildiğini e, anlıyoruz. Yani en başta bir olumsuz etki, daha sonra harcamaların artmasıyla e, olumluya dönen bir etki görürüz ama tabii ki e, bunun enflasyonist e, bacakları da vardır. Peki Mete Yüksel yine aynı çerçevede yeni ekonomi yönetimi göreve geldiğinden itibaren kısa zamanda önemli bir mesafe kat etti. Eleştiri e, bu da takdir görüyor zaten ama eleştirilen bir nokta en azından benim gördüğüm kadarıyla kamunun kamuda tasarruf yapılacak mı yapılmayacak mı? Dün e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir konuşma gerçekleştirdi. Kendisi de kısaca bu konuya değindi. Evet kamu harcama yapıyor dedi. Yapmaya da devam edecek dedi ama ama doğru yerlere Harcama yapıyor dedi ve burada da ihracatı, ihracatçı sektörlere özellikle kaynakların ak, e, aktarıldığını, bunun da büyüme kompozisyonunu değiştirmeyi hedeflediğini ifade etti. Bu, bu da herhalde eleştiriyi, bu eleştiriyi sınırlıyor, kısıtlıyor değil mi? E, kesinlikle öyle. İhracatçı fevkalade destekleniyor. Reskon kredileriyle destekleniyor. Ekstra teminatlarla desteklenecek önümüzdeki e, dönemde. Acı ilacı içerken eş zamanlı olarak da ihracatçı ve döviz getiren e, sektörlerin e, destekleniyor olması lazım. Önümüzdeki dönemde bu asgari ücretle ilgili eğer ki e, biraz beklenenin ötesinde bir artış yapılırsa ben eminim özellikle ihracatçı şirketlere ekstra destekleri bu tarafta da görürüz.
Çok teşekkür ediyorum. Özlem Hanım, e, ihracatın desteklenmesi elbette cari açık gibi bir sorunu olan ve uzun yıllardır bu sorunla mücadele eden bir ülke olarak bizim için önemli. Neden? Döviz e, biriktireceğiz ve açığımızı finanse edeceğiz. Elbette gönül ister ki cari açık vermeyen bir büyüme kompozisyonumuz olsun ve cari açık vermeden bu sıkıntıları yaşamadan büyüyelim ama galiba yani siz bu işin uzmanısınız, sizler bu işin uzmanısınız galiba pek onu başaramadık bugüne kadar. Bu çerçevede bakacak olursak eğer... E, Türkiye'nin kredi not görünümünü durağından pozitife çevirdiği zaman S&P e, bundan sonra not ile alakalı olarak de, kontrol edeceğimiz, bakacağımız şey rezervler olacak, net rezervler olacak dedi. E, bu cuma günü de şey var, Moody's'in bir e, toplantısı var, Türkiye ile ilgili bir karar verecek. Soruyoruz, e, evet notta bir değişiklik de olabilir diyorlar. Şimdi bütün bunları göz önüne aldığımız zaman cuma akşamı bekler misiniz bir sürpriz Türkiye'nin not görünümünde bir değişiklik yoksa sadece e, görünümde mi? Değişiklik yaparlar. O not değişimi neden bekleniyor? Çünkü işte Fitch, S&P ve Moody's'i yan yana koyduğunuzda yatırım yapılabilir seviyeye göre işte Moody's bizi en kötü değerlendiren kredi derecelendirme kuruluşu 6 kademe aşağıda değerlendiriyor. Fitch ve S&P ise 5 kademe. Üstelik S&P en son olarak görünümünü pozitife çekerek aslında şu mesajı da verdi. Bundan sonraki adımım kredi not artışı olacaktır dedi. Hı hı. Oysa ki Moody's'de görünüm henüz durağan bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla o kredi notu artışı biraz ondan bekleniyor. Çünkü Türkiye değerlendirmelerinde aslında bu kredi derecelendirme kuruluşları arasındaki fark böyle çok uzun süreli olmuyor. Bu top bu değerlendirmede ki sanıyorum bundan önceki Ağustos'daydı ve fakat onu es geçmişlerdi diye hatırlıyorum. Bu değerlendirmede yani mutlaka ki görünümde bir değişiklik olacaktır ama kredi notunda bir değişiklik gelirse bence çok şaşırmamak gerekir. Onun ana nedeni de bu farklılık. Ee, ama şunu söyleyebilirim, ee, hani biraz önce konuştuğumuz konular politik hatası yapılmaması, e, rasyonel politikalara devam e, ve 2024'te o küresel sermaye hareketlerini çekebilmek açısından, döviz likiditesini iyileştirebilmek açısından doğru adımları attığımız durumda, aslında kredi notlarına, notuna ilişkin daha fazla adım görme ihtimalimiz de yüksek. Şimdi çok da abartmamak lazım. Neden? Çünkü işte biraz önce dediğim gibi yani yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altındayken onu 5'e çekmişiz, onu 4'e çekmişiz. Elbette önemli adımlar. Ee, ama halen e, çok e, kötü değerlendirilen e, bir e, ekonomiyiz şu anda. Yine de e, hani 2024'te beklenenden biraz daha fazla adımlar görürsek burada ki ben bunun olasılığının da olabileceğini düşünüyorum. E, i̇şte dediğim gibi döviz kitlesinde nereye doğru geldiğimiz önemli. KKM'den çıkışı ne kadar iyi e, yönetebildiğimiz de önemli ki şu ana kadar bence son derece kontrollü bir şekilde ilerledi. Ne rezerv kaybı oldu ne döviz talebi yaratıldı. Üstelik rezervlerde, brüt rezervlerde e, bu haftaki analitik bilançoya da baktığımızda 141'lerin üzerine geliyoruz milyar dolar anlamında. E, net rezervlerde de işte 35 milyar dolarlar civarındayız. E, Tabii ki yani buna belirli rasyolarla bakmak lazım, ülke karşılaştırması yapmak lazım halen çok zayıf. Ama 2024'te bunun biraz daha iyileşme ihtimalini göz ardı etmemek lazım. O yüzden kredi notu konusu 2024'te biraz daha e, olumlu yönde ilerleyebilir. Pekala. Özlem Hanım hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi artık TL'de reel olarak bir değerlenme zamanı gelmiş olabilir diye. Öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da aynı e, konunun e, altını çizdi. Önümüzdeki dönem 2024 için yurt dışından gelen raporlara da baktığımız zaman önümüzdeki sene Türk Lirası ve enstrümanlarının çok cazip hale e, geleceği söyleniyor. Bu çerçeveden baktığımızda ne noktalara gelebiliriz ne dersiniz? Evet bu reel değerlenme söylemi ve iletişimi çok arttı. Genellikle kur tahminlerine bakıldığında, yıl sonu kur tahminlerine bakıldığında hani nötr bir seviyeyle çalışırız normalde. Örneğin biz de işte bu sene sonunu 28-29'larda bitiriyorsak işte hani bu senenin enflasyonu yani ülke, ülke enflasyonu ve yurt dışı enflasyonu çıkartıp hani onun Kur'a yedirilmesiyle nötr olarak reel ne değer kaybı ne değer kazanımı olacak bir seviyeyle ilerlenebilir. Ama tabii eğer faizler e, beklenenden daha yüksek seviyede örneğin işte 45 gibi bir politika faizi beklentimiz var ve daha uzun süre oralarda kalacaksa ve doğru adımlar atılacaksa reel değerlenme ihtimali var. 
E, dolayısıyla eğer kur tahminleri üzerinde riskler ne yönlü derseniz e, aşağı yönlü diyebilirim. Elbette yukarı yönlü riskleri besleyen unsurlar da var. Yine bunların başında KKM geliyor. Ama eğer TL faizleri doğru yerde konuşlandırmaya devam ederseniz hatta orada biraz daha agresif olacağınızı ifade ederseniz bugünkü gibi çünkü Merkez Bankası en son Kasım'daki toplantısında piyasanın önüne geçmiştir artık. Yani bütün piyasa %40 zirve derken hayır orası zirve değil, zirve burası olmayacak diyen bir Merkez Bankası evet. gördük. Dolayısıyla eğer böyle devam edecekse o zaman bence şu anda kurlar yıl sonu kurları üzerinde, 2024 yıl sonu kurları üzerinde riskler aşağı yöndü. Yani TL'nin biraz daha reel olarak değerlenmesi yöndü. Bu durum tabii enflasyon tahminlerini etkiler, olumlu yönde etkiler. Çünkü enflasyon tahminleri 45'lere yakın seviyede şu anda piyasada. E, biliyoruz ki biz aslında e, %36'larda Merkez Bankası'nın. E, dolayısıyla eğer reel olarak TL'de bir değerlenme göreceksek bu belki de o enflasyon tahminlerini biraz daha aşağı getirecek. Büyüme unsurları da önemli tabii ki burada. E, ama dediğim gibi riskleri aşağı yönde görebiliriz dolar TL rasyosu üzerinde. Pekala. Mete Yüksel, e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın en son faiz kararından önce sizinle konuştuğumuzda e, %40 yaparsa çok da şaşırmam ifadesini kullanmıştınız. E, şimdi e, Merkez Bankası dedi ki parasal sıkılaştırmanın sonuna yaklaşıyoruz. Yani bitirdik Özlem Hanım'ın da vurguladığı gibi bitirdik değil parasal sıkılaşmanın sonuna yaklaşıyoruz. Bu zirveyi nerede göreceğiz acaba sizce ve mevduat çerçevesine de bakacak olursak acaba e, nasıl fırsatlar sunuyor? Ne dersiniz? Bu oynak bir zirvedir. Ben e, yani e, piyasa katılımcıları anketinin önemsendiğini ve takip edildiğini düşünüyorum ekonomi yönetimi tarafından. E, piyasa katılımcıları anketinde işte 2.45 gördük sonra 44 gördük yeni rakamı da almak üzereyiz. Bu yeni rakam geldiği zaman 42'de durursa mesela bu rakam e, ben tahmin ediyorum yani 42.5 falan olur. Eğer ki daha yüksek bir e, seviye olursa ya da 42'de bile dursa diyebilirler ki bütün piyasadaki tahminleri temizleyecek bir orana gidelim biz 45 yapalım da denebilir. Yani orada... Piyasanın beklediği enflasyonun aşağı gelmesi ve ona uygun, onu beat edecek, onun tamamı önüne kırıp onu durdurabilecek e, miktarda politika faizine ihtiyacımız var. Reel faiz verdikçe yani elbette ki Türk lirasının değerlenmesini sağlarsın. Bunu istemeli misin, sağlamalı mısın, sterilize etmemeli misin sorusu? Hayır sterilize etmen lazım. Yani eğer ki... E, Herkes e, yastık altındaki dövizini bozduruyorsa, DTH hesaplarından Türk lirası vadeli mevduata geçiyorsa ve carry trade işleğiyle yabancı Türkiye'ye yığıp dövizini Türk lirasına döndürüyorsa e, o noktada da Merkez Bankası'nın inşa edebildiği kadar fazla döviz rezervi inşa etmesi lazım. E, yani tahmin ediyorum değerlenmeye bırakmayacaktır. E, i̇hracatçılar da bundan rahatsız olacaktır. Yani çok süper katma değerli ürünlerimiz yok. Bir, bir iki ekstra katma değer koyup yüzde seksenini dışarıdan alıp ihraç ediyoruz. Ondan dolayı bizim için hani o yüzde yirmilik Türk lirası maliyetlerin düşük tutulması fevkalade önemli. Ondan dolayı da ihracatçıyı da üzmeme adına TL'nin miktar değer kaybetmesi izin verilmesi gerekiyor. Ama o sonunda herkes mutlu olur. Yani ihracatçı da mutlu olur. Rezerv biriktirdiğimiz için yabancı yatırımcı da e, olumlu bir döngü içine sokar. Bugüne kadar bu işte vicious cycle dediğimiz kendi kendini içinde olumsuz bir şekilde be besleyen bir süreçteydik. Şimdi olumluya doğru döneriz. Eğer ki rezerv birikiyorsa daha fazla yabancı, daha fazla yabancı açı, daha da hızlı Türk lirası değerlenme eğilimine girer. Değerlenmemesi gerektiği için daha hızlı rezerv e, biriktiririz. Böylece e, makro dengelerimiz kurulur. Pekala. E, i̇şin bir de Mete Bey kredi boyutlarına bakacak olursak tüketici kredileri tarafında bir miktar hareketlenme varmış gibi görünüyor. E, belki de yavaş yavaş yeni seviyeler kabul edildi. Diğer taraftan tüketici tarafı, tüketici kredileri tarafına da baktığımız zaman orada da ciddi bir iç talep dengesi gözetilmeye çalışılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz kredi piyasasını da faiz ortamında? E, alarm verici görürüm. Yani şu geldiğimiz faiz ortamında Tüketici kredisinde bir artış varsa bu problemli alacağı dönme potansiyeli taşıyan bir artıştır. Bankaların da eminim buna çok dikkat ettiklerini. E, fakat hani %1.36'dan kredi kartından dümdüz e, teminatsız bir şekilde nakit çektiğimiz günler geride kaldı. Şu anda aylık %4-5-6 faizlerle 
e, tüketici kredisine bir kafa kaldırıyorsa tüketici kredileri e, bu e, sağlıklı bir büyümeye işaret etmeyecektir. E, zaten istenen şey de bu değildir. Yani ne ev kredisi, ev kredisinde işte ikinci evde e, BSM ve istisnası vesaire hepsinin geriye döndürüldüğü bir e, ortam içindeyiz. Zaten desteklenmeyen bir ortamdayız. Ha, şirketlerin kullandığı, özellikle ihracatçıların kullandığı e, krediler elbette ki destekleniyor ama tüketici kredisi en nihayetinde cari işlemler açığına olumsuz bir şekilde e, katkı yapacağından e, büyümemeli. Teşekkürler Mete Yüksel. Bir araya gitme zamanımız geldi yeniden şimdi. E, araya gitmeden önce sizlere aktaracağımız haberimiz de, haberimiz de şu. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner. Mevcut ekonomi politikaları devam ederse yabancıların mutlaka geleceğini seçim sonrası yabancı takas oranının %50'lere kadar çıkabileceğini söyledi. Haberimizi izleyelim. Ardından reklamlar sonra devam edeceğiz. Yabancılar... Buraya muhakkak gelecekler. Hı hı. Doğru bu, bu ekonomik politikamız devam ederse kesinlikle gelecekler. Çünkü çok underweightler. Yani çok az pozisyonları var. İşte Jim Rogers gibi adam e, çok iyi portföy yöneticilerin sıfır pozisyonu var. Ve ne oluyor biliyor musun? Piyasa yukarı akıllı 3-4 tane, bak gerçekten söylüyorum akıllı 3-4 tane hı hı. fon buraya girmeye başladıktan sonra öbür fonlarda çok hızlı bir şekilde gelmeye başlıyorlar. Tamam. Ama dediğim gibi yani bu bir zaman... Ee, hala ekonomi bu ekonomi politikaların devam edip etmeyeceğini görmek istiyorlar. O yüzden bence seçim sonrasını bekliyorlar. Yüzde lere kadar çıkabiliriz. Yabancı takas oranı. 65'ten düştü. Evet. Bence yüzde lere tabii küyen bir finans banka çık çıkarıyorum. Şimdi niye olmasın? Sonuçta yani niye yabancı kaçtı buradan? Hı -hı. Yanlış ekonomik politikalar yüzünden kaçtı. Şimdi ben Seçime kadar swapların da açılmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Seçimden sonra swap piyasaların da açılacağını düşünüyorum yavaş yavaş. Dolayısıyla bunlarla birlikte ben ilginin geleceğini yani okuduğum herkes hatta e, bütün büyük kurumlar yurt dışındaki 2024'ün TL yılı olacağını konuşuyor biliyorsun ki. Hı. Dolayısıyla e, tabii bizim likidde problemimiz var özellikle Bak. tahvil tarafında. Dolayısıyla orada bu 26 faizin oluşmasının biraz da nedeni o. E, likidite de oraya gelirse e, ben dediğim gibi yani %50'lere çıkmaması için bir neden yok. Yani %65'lerden 67'lerden düştük. Dolayısıyla bence ilk önce bankacılık. Yani ben sana çok basit bir örnek vereyim. Yani pahalı diyor Jim Rogers da. 3 sene 4 sene önceye kadar yaman çıkmadan önceye kadar Sabancı ile... Sabancı Holding'den Koç Holding primli işlem görüldü. Bugün hı hı. ikisi de yüzde otuz, yüzde kırklarla e, discountlı işlem görüyor. Yani ben sana çok basit bir örnek hı hı. olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla hani Türkiye evet çok ucuz değil ama pahalı da değil. Programımızın son bölümündeyiz. Hemen e, Özlem Hanım'a dönüyoruz. Özlem Hanım e, az önce asgari ücretle ilgili size de soracaktım. Ondan sonra reklam girdi vesaire unuttum. Eklemek isterseniz o konuda da dinleyelim sizi. Bir de e, döviz kurlarını soracağım. Önümüzdeki sene bir yerel seçim var. E, yıl sonu beklentileri var. Bir dalgalanma bekliyor musunuz önümüzdeki sene için? Buyurunuz. E, asgari ücretle ilgili aslında e, şöyle e, yani... Bir asgari ücret artışı olacağına ilişkin artık net bir söylem var. Bu da aslında hani enflasyonla mücadele nezdinde geçtiğimiz dönemde yılda iki kere yapılan ücret artışlarına ziyade işte bir kazanım gibi. Ee, ama tabii ücretli enflasyonist ortamda en çok yara alan kesimlerden biri. Ve geçtiğimiz dönemde enflasyondaki yükselişin ana nedenlerinin de aslında mevcut ekonomi politikaları olduğunu düşünürseniz adil de davranmak hmm. gerekiyor. Şimdi ekonomi yönetiminin açıklamalarına bakıldığında 2023 yılı boyunca asgari ücrette yapılan artışların aslında enflasyonun üzerinde olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla da gelecek dönem enflasyonuna atıfta bulunuyor. Bu minvalde de diyorsunuz ki demek ki en az %40 gibi bir artış olabilir. Ve enflasyon tahminlerinizi yaparken bu çerçevede hmm. ilerliyorsunuz. Burada da Merkez Bankası'nın daha yeni aslında enflasyon 3. dönem enflasyon raporunda çalışmasında şunu görüyoruz. Her %10'luk Asgari ücret artışının enflasyona geçişkenliği 1.2 yüzde puan kadar hmm. bir şey. 
Ee, şimdi tabii şu da var ee, hesaplamalara bakılınca bu Türk işin özellikle açlık sınırı verilerinden yola çıkarsanız aslında hala kompanse edilemeyen ücretli için aslında satın alma gücünün eridiği bir yer de var. Ha, onu da karşılayıp üstüne gelecek dönem enflasyon beklentisini koyarsanız belki %50'lere kadar çıkabilecek bir beklenti oluşur. Yani özetle aslında ne bekliyorsanız desiniz hani %40-50 aralığında bir asgari ücret artışı olabilir. Bunun enflasyonist etkisini de biz ilk 3 ayda çok hızlı görürüz. Ee, ve işte bu çalışmadan da yola çıkarak aslında 4-5 yüzde puan gibi bir şey görmemiz mümkün. Ee, mevcut enflasyon tahminleri içinde aşağı yukarı bence bu zaten e, göz önüne e, alınıyor. E, burada tabii sadece ücretliden hani bu anlamda feragat etmesi ve bu anlamda fedakarlık yapmasını istemek hiç adil olmadığı için aslında hani bu ücret artışlarının gerekli olduğunu da e, bir çerçevede görüyoruz. Ama hani bunu enflasyonist baskıyı daha kısır döngü haline getirecek nitelikte yapılmaması da önemli. Bunun tabii işveren üzerine etkileri, bunun sektörleri üzerine etkileri, bunun ekonomik aktivite üzerine etkilerine bakıldığında aslında özellikle asgari ücret ve altı ücretle çalışan sektörlere baktığımızda işte tekstil giyim sektörünü görüyoruz, işte turizm sektörünü görüyoruz, gıda sektörünü görüyoruz, inşaat sektörünü görüyoruz. Dolayısıyla özellikle bu sektörler üzerinde maliyetler açısından önemli bir yükseliş söz konusu olabilir ama diğer taraftan da aslında biraz önce Metin'in de söylediği gibi özellikle mesela gıda perakendiciliğinde bir taraftan da tüketimi arttırdığı için net net de etkisinin ekonomik aktivite üzerindeki etkisinin biraz daha azaldığını görebiliyoruz. Yani halen çok yüksek bir enflasyon ortamındayız. Dolayısıyla bu ücret artışlarını görmeye devam edeceğiz. Ama en azından artık fiyatları yani piyasadaki o fiyatları denge değerleri, denge faizleri denge seviyelerine getirdik. Ee, o yüzden de e, hani enflasyonist etkiyi tamamen ortadan kaldırmak için doğru yoldayız ama daha çok yolumuz var. Ee, yani bu minvalde devam etsek bile örneğin 2025 yıl sonunda bizim tahminimiz enflasyonda %25. Yani %25 de başlı başına çok yüksek bir enflasyon. O zaman da ücret artışlarını göreceğiz o satın alma gücünün erimemesi için. Ee, ama hani asgari ücret tarafında en azından bir çerçeve belirlendi. Ocak'ta tek e, zam yapılacak ve bunun e, etkilerini görüyor olacağız. İlk üç ay içerisinde de dediğim gibi görürüz. İkinci soru kur konusuna gelince de aslında biraz önce konuştuk. Reel olarak tahminleri yaparken daha nötr bir çerçeveden e, bakıyoruz. İşte reel değerlenme olma ihtimalini göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. E, Burada tabii ki rezerv biriktirme yönünde bir şey kullanılmalı ama geçmiş dönemlere bakıldığında aslında bunun kullanılma ihtimali daha az olduğunu görüyoruz. Yani işte reel değerlenme olsun ki hani mesela enflasyonda biraz daha kazanım olsun denilebilir. O yüzden de ben hani kur üzerindeki tahminlerin biraz daha aşağı yönlü risklerin aşağı yönlü olduğunu düşünüyorum. Ama şu var tabii şu anda mevcut durumda lineer olarak bir artış görüyoruz. Buradaki ana nedenlerden biri bir önemli bir döviz talebi yok. İkincisi e, KKM dönüşleri olduğunda hmm. mesela halen bir rezerv yönetimi var yani rezervlerle karşılıyoruz. E, seçimler sonrasında yani o zamana kadar tabii KKM'den çıkışların biraz daha arttığını düşünün. Seçimlere kadar aslında yabancı yatırımcının pozisyonlanmasını biraz daha arttırdığını düşünün. Döviz kitlesinin biraz daha arttığını düşünün. Merkez Bankası ne zaman ki rezerv yönetiminden biraz daha yavaş yavaş elinin ayağını çektiğinde kur tarafındaki volatilite biraz daha artabilir. Ama bunu bir şok olarak ya da büyük bir dalgalanma olarak beklemem. Faizler, TL faizler bu seviyedeyken. E, o yüzden de belki bu lineer gidiş... Ee, belki seçime kadar gider ama seçimden sonra belki biraz daha dalgalanan bir seviye görürüz. Ama yıl sonu tahminlerini biraz önce dediğim gibi hani örneğin biz 40-40'ın biraz daha üzerinde bir tahminle çalışıyoruz dolar TL'de ama burada risklerin aşağı yönlü olduğunu söyleyebilirim. Şok beklemeden ama yönün yine yatay evet, ve yukarı Bu faiz seviyesinde şok e, biraz olduğunu zor. Olduğunu evet. pekala teşekkür ediyorum. Mete Yüksel e, bugün e, sert düşüşlerin ardından borsada 0.26'lık bir e, %0.26'lık bir e, artış izledik. Bankacılık sektörü bugün yüzde dört bir artış gösterdi. Bank of Amerika'nın raporunun da etkili olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Çünkü endekse puan bazında en çok katkıyı yapan hisse senetleri de bankaların hisse senetleri oldu. Kısa vadede yıl sonuna kadar bir değerlendirme yapacak olursak eğer Borsa İstanbul için neler söyleyebiliriz? Ayrışacak. Yani bankalar bambaşka ayrışacaklar. Bir kere yabancının en sevdiği hisseler banka. 
Çünkü çok şeffaflar ekonomideki pek çok sektöre geçişkenlik sağlıyorlar. Yani e, işte aynı sepette değil e, yumurtalar. Artı süper şeffaflar, kamusu özeli hepsinin yatırımcı ilişkileri nasıl bir diğerinden daha iyi olabiliriz şeklinde savaş içinde ve sürekli bilgi paylaşıyorlar yabancılarla. Yabancıların en sevdiği mevzudur. E, bankalar Turkey Proxy'dir. Yani sadece banka almak sürekli bir ülkedeki genel riske ortak olabilirsin. Ondan dolayı bir kere yabancının e, sevdiği, zaten yabancı girişi başladı, yerel seçim sonrasında daha da artması bekleniyor. Bu noktada yabancı daha da fazla gelecek şeklinde yerlilerin de bir pozisyonlanması var. Bankalara gelirken de bir miktar sanki diğer hisselerden e, çıkış var gibi. Çok ciddi bir ayrışma var çünkü. Yani bankalar bu kadar yükselmeseydi e, büyük ihtimalle biz eksi kapatacaktık. E, bankaların ağırlığı, yani bir zamanlar yüzde 40'ta 50 idi vesaire ama... Çok kısa süre önce de yüzde on birdi. Şimdi on beşe yükselmiş e, durumda. Tekrar eski gücünü e, işte tekrar toplamaya çalışıyor bankalar. Bankalar güzel olacak. Dördüncü çeyrekte bir kere enflasyon endeksi tahvillerin bir koruması olacak. E, KKM çok eleştiriliyor ama bankacılık sektöründe vaide uyumsuzluğunu e, tedavi etti. Ondan dolayı yükselen faiz ortamından eskisi kadar büyük darbe yemiyor bankalar. Hızlı bir şekilde yükselmiş faizleri. İşte kredilerine yansıtıyor, mevduat daha uzun vadede kendini e, işte düzeltiyor yukarıki faizlerle. Velhasıl bunların hepsi bankacılık sektörü için e, pozitif. Problemli alacaklara bakıyoruz. En azından bu tüketici krizisiyle ilgili söylediğin şey beni korkuttu. Onun dışında e, problemli alacak e, diye bir şey yok şu anda. Yani belki önümüzdeki sene ekonomi çok ciddi yavaşlarsa bir takım sebeplerden dolayı o zaman konuşacağımız bir mevzu ama e, bu bankalar ona dirençli olacak. Bir de bu enflasyon muhasebesiyle ilgili e, tamam enflasyon muhasebesine bankalar işte geçmeyecek vesaire. E, fakat diğer geçecek olan şirketlerde de e, çok ciddi olumsuzluklar görüyorum. Yani e, ciddi olumsuzluğu da e, FAVÖK'lerde görüyorum. E, eldeki stoklar bir ay stok tuttuğun zaman aslında o tuttuğun stoğu %3,5 enflasyonla büyütmen lazım. Başka bir şekilde söyleyecek olsak mesela %7 marjı olan bir şirketi düşünün. Operasyonel kar marjı. Bugüne kadar %7 marj yaptığını o şirket zannediyor ve biz de hepimiz öyle zannediyoruz. Enflasyon muhasebesine bir geçeceğiz. Stokları bir ay elde tutma süresi olan şirketin stoğu %3,5 yukarıya gidecek. O zaman %7 olan marj aslında %3,5'muş şeklinde hepimiz aydınlanacağız. Yani başka bir deyişle fabrikler yarıya inecek pek çok şirkette. Onun için hani e, bankacılık dışı tarafta e, risk alıp da oradan bir darbe yemektense görünen bir şey var bankalarda. Baya monetary assetle dolu. Çok büyük bir enflasyon muhasebesi hiti yemeyecek. Onun için bankaları seviyoruz. A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Rota e, Portföy Baş Ekonomisti Özlem Baraklar Gökşen çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. Değerli izleyenler şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Ciner Medya Grubu Amerika Temsilcisi Ali Çınar'a uzanıyoruz. Tek platform tüm dünya. Filip Kapital sunar. Ayrıca merhabalar. Bugün e, Amerika'da önemli bir veri açıklandı. Yarın yine veriler ve toplantılar var. Sizi dinliyoruz. Evet Murat, yayınlar diliyorum. Gelen yeni enflasyon verisi ve Fed'in kararı yarın için merakla bekleyiş içinde. Yani piyasalarda e, tedirgin bir bekleyiş aslında devam ettiğini söyleyebiliriz. E, gün içinde de Dow Jones ve S&P 500 olmak üzere dalgalı bir seyirle gittiği görülüyor Ama ağırlıklı olarak da pozitif bir seyir olduğunu gördük ve şu an itibariyle de artı seyirde gidiyor piyasalar. Tabii 3 ana endeksin tamamına bugün baktığımız zaman 52 haftanın en yüksek seviyelerine ulaştığını da görüyoruz Murat. S&P 500 Mart 2022'den bu yana en yüksek gün içi seviyesine ulaştı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq ve Dow Jones da sırasıyla geçen yılın Nisan ve Ocak ayından bu yana en yüksek gün içi seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Şu an itibariyle Fed'in Aralık ayı toplantısı devam ediyor. Yarın da Türkiye saatiyle 22'de açıklamalar gelecek Fed'den. Daha sonra da Powell'ın 22.30'da basın toplantısını takip edeceğiz. Ham ve Brent petrol fiyatlarına baktığımızda hafif bir düşüş görüyoruz. Petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber Exxon önemli enerji şirketlerinden Exxon'da 
52 haftanın en düşük seviyesini bugün gördüğünü gözlemledik. Kripto piyasalarında da dalgalı bir seyir var. Bitcoin gün içinde eksideydi. Bugün ilerleyen saatlerde hafif bir artı geçtiği de görülüyor. 10 yıllık tahvil getirilerinde dalgalı olduğunu söyleyebilirim. Teknoloji devi Oracle'ın hisseleri de şirketin ikinci mali çeyrek gelirinde beklenini verememesinden dolayı %10'a yakın bir düşüş yaşadı. Ve ekonomik veriler Murat, ABD Çalışma Bakanlığı Kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. ABD'de enflasyon aylık bazda değişim beklenmezken %0.1 arttı. Yıllık enflasyon ise %3.1'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise imelenerek aylık bazda %0.3 arttığı görülüyor. Önceki ay %0.2 artış kaydetmişti. Yıllık bazda ise değişmeyen %4'lük bir oran olduğunu görüyoruz. Başkan Biden bir açıklama yaptı enflasyon verileriyle ilgili. Biden bugünkü enflasyon verileri maliyetlerin düşürülmesinde ilerleme olduğunu gösterdiğini ifade etti. Aynı şekilde Hazine Bakanı Yellen'dan enflasyonla ilgili bazı açıklamalar geldi. Wall Street Journal'ın bugünkü toplantısında Yellen ABD enflasyonunun kesinlikle anlamlı bir şekilde düştüğünü belirtti ve mevcut seviyede enflasyonun kademeli olarak Fed'in %2 hedefiyle uyumlu seviyelere düşmemesi için hiçbir neden olmadığını belirtti. Yani Biden yönetiminden ekonomiye ilgili pozitif, olumlu ve verimli bir açıklama geldiğini bugün gün içinde gördük. Diğer bir veri de küçük işletme iyimserlik endeksiyle ilgiliydi. Ekim'deki 90.7, Eylül'de 90.8 ve Kasım'da da 90.6'lık ard arda bir benzer bir veri geldiğini bugün gördük. Toparlamak istersek Murat, piyasalar şu anda hafif de olsa artı pozitif seyirde ve merakla yarın Fed'in vereceği, açıklayacağı açıklamaları bekliyor. Tek platform tüm dünya. Filip Kapital sundu. Teşekkür ediyoruz Ali Çınar'a da ve son olarak ekranlarınıza vadeli işlemler ve opsiyon borsasında geçen son rakamı da getiriyoruz. Viyop 30'da en son geçen rakam 8487 seviyesinde diyoruz. Veda ediyoruz. Değerli izleyenler kapatmadan hemen hatırlatmamızı da yapalım. Bugün günlerden salı biliyorsunuz. Yaklaşık 8 dakika sonra Ali Sunal'la aramızda programı ekranlarınızda olacak. Bu hatırlatmayla birlikte veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız. İyi geceler.